ഞാൻ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ടൊമാറ്റോ ചട്നി നമുക്കിത് ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെ ഇഡ്ഡലിയുടെ കൂടെ ഒക്കെ കഴിക്കാവുന്നതാണ് സിമ്പിളാണ് എന്നാലും ഞാൻ ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ കാണിക്കുന്നത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ പുതുതായിട്ട് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയാണ് അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ അറിഞ്ഞെന്ന് വരികയില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിതിനെ ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവർ ക്ഷമിക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു അതിലേക്കാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അഞ്ച് ടൊമാറ്റോ അഞ്ച് വലിയ ടൊമാറ്റോ കുഞ്ഞായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് കരിയപ്പന ഒരു അഞ്ച് പല്ല് വെളുത്തുള്ളി ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഗ്രീൻജി അഞ്ച് പച്ചമുളക് ഒരു അഞ്ചാറ് കഷ്ണം ചെറിയ ഉള്ളി ഇത് ഇത്രയുമാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടി എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്കിതിനെ അരിയേണ്ടതിനെല്ലാം അരിഞ്ഞ് നമുക്ക് കുക്കിങ്ങിലേക്ക് കിടക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ എല്ലാം മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് തക്കാളി പച്ചമുളക് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി ചെറിയ ഉള്ളി ഇതെല്ലാം ഞാൻ മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിനി ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ഗ്യാസ് കത്തിച്ച് അതിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിക്കുന്നത് ഞാനിത് കടുക് വെറുക്കത്തില്ല കടുക് വെറുക്കുന്നത് അവസാനം കടുക് വെറുത്ത് വെക്കത്തേ ഉള്ളൂ ഇപ്പം ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ വെറുതെ ഉള്ളി ഒഴിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ കുക്കിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അതാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചിരിക്കുന്നതിന് കുറച്ച് കരിയപ്പല കൂടെ നമുക്കിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇടാം എന്നിട്ട് ബാലൻസ് കരിയപ്പല നമുക്ക് അവസാനം കടുക് വെറുത്തിടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ കിട്ടാൻ മതി അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് വയണ്ട് വരട്ടെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചെറിയ ഉള്ളിയും ഉള്ളത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് വഴണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് അതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറി ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ തക്കാളിയിൽ നിന്ന് വെള്ളമൊക്കെ ഇങ്ങനെ അതിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിൽ ചേർക്കേണ്ട എല്ലാം ചേർത്ത് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് തന്നെ ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വെക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനെ ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ടുണ്ട് ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് അതിലോട്ട് കഞ്ഞിയുടെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുഞ്ഞ് സ്പൂണിന് ഞാനൊരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഉപ്പ് അത് ഞാനൊരു അര ടീസ്പൂൺ ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അത് അവിടെ ഇരുന്ന് വേഗുന്ന നേരത്ത് നമുക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും പണിയെടുക്കാനുള്ളത് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം എനിക്ക് ഈ തക്കാളി ചട്നി റെഡിയായി ഇത് റെഡിയാകുന്നതിൻ്റെ സമയത്ത് എനിക്ക് ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കാം അതിനുവേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതെല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഇതാണ് അത് 
അരച്ചിട്ട് മീഡിയത്തിൽ വെച്ച് ഇതിനെ നമ്മൾ വേവിക്കും അപ്പോൾ ഇത് മീഡിയത്തിലേക്കാണ് വയ്ക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കറി ഞാൻ തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും വേണ്ട അതെല്ലാം നല്ലവണ്ണം വെന്ത് നന്നായിട്ട് കുഴഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ നല്ല നല്ല അത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും അതിൻ്റെ ഭംഗി ആ ഭംഗി പോലെ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അതിൻ്റെ ചേർന്നിട്ടുണ്ട് വെള്ളമല്ല ആവശ്യത്തിനുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെ തൊട്ട് കഴിക്കാനുള്ള ഇതാണ് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഇനി ഒരു ശകല ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ശകല കായപ്പൊടി ചേർക്കുകയാണ് അതൊരു മണത്തിന് വേണ്ടി ഒരു ശകല അത്രയും മാത്രം കായപ്പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ല കറിയാണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും എനിക്കത് നന്നായിട്ട് ഓർക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട കൂട്ടാനാണ് ചപ്പാത്തിയുടെ അവിടെ കഴിക്കാനായിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരിച്ചിരി കടുക് വറുത്ത് ഇതിൻ്റെ മേലെ ഒന്ന് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഇതിലിനി കുറച്ച് കടുക് നിങ്ങൾ നോർമലി ചുമന്ന മുളകും കടുകും ഇട്ട് പൊട്ടിച്ച് ഇതിൻ്റെ മേലോട്ട് ഒഴിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് വേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യാനും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും പഠിക്കുക അപ്പോൾ നാള